सीखा असलम उम्मीद करते हैं लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है अगेन वो डॉक्टर जाकि नायक साहब का एक बयान है जिसका टाइटल है कि एंग्री बॉय गोट स्कोल्डेड बाय डॉक्टर जाकि नायक साहब तो या एंग्री बॉय गोट स्कोल्डेड बाय डॉक्टर जाकि नायक एज ही कैप्ट ऑन इंटरजेक्टिंग डॉक्टर जाकि नायक रिप्लाई तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मतलब उसने डॉक्टर जाकि नायक साहब को इतना मतलब गुस्सा क्यों दिला दिया होगा कि उन्होंने उसको डांटा बिकॉज नॉर्मली मैंने देखा है डॉक्टर जाकिर नायक साहब बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं होते हैं और वो बहुत ही कामली सबके रिप्लाई भी करते हैं और वो बंदा मतलब कौन था ऐसा क्या हुआ था कि वो डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो भी रिप्लाई कर रहे थे बार बार उसमें वो इंटरजेक्ट कर रहा था तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको पूरा डिटेल में सो लेट स्टार्ट दीडियो Good evening, everyone, and good evening, Dr. Nayak. Today, I am a human speaking on behalf of humanity. Now, Dr. Nayak, since you were can we have your name, please? Yeah, I am Clearly. Chirag, and please don't ask my religion. Dr. Nayak, since you were born maybe in a Muslim family, you were prescribed with your religion. Now. that is why today you are endorsing it maybe if you would have been born in a hindu family it could have been possible that today this religion would have been on hinduism this i feel is an extreme case of ethnocentrism wherein you feel your religion culture beliefs and ideas as supreme that is why you said that sikhism or arya samaj or whatever religion that abandons idol worship is supported by you too according to me we should be discussing a larger religion of humanity and not keep juggling here any comments or oh, justification sir very good question he says that because i was born in a muslim family that the reason i am endorsing islam maybe if i was born in a hindu family i would be endorsing hinduism and i am supporting arya samaj and sikhism because it matches my view and i'm juggling around i should rather speak about broader aspect very good question yes brother i agree with you till the age of 19 i was a muslim only because my father was a muslim after the age of 19 when i started studying about comparative religion now i am a muslim by choice and believe me if you can point out any other religion to me better than islam i am ready to accept that religion today today sir i am endorsing the religion of humanity brother i'll come to it yeah i'll come to it yeah i am telling anyone prove to me logically scientifically any other religion better than islam i am ready to accept it you are telling you are talking about humanity who wrote this religion humanity mahatma gandhi who wrote it you know a muslim cannot be a good muslim unless he is a good human being that no. every religion says every brother, religion says brother let me complete my answer yes sir are you here to hear my answer or are you here to give your views i would like to have a healthy discussion and reach brother, to a logical conclusion this is not a debate session not at all i never said so listen to my answer after my answer you can give your comment okay please let me finish man to keep on interjecting that means you listen to man sir carry on listen carefully yeah something is going mahabharat is going in your mind now will you listen when please you carry on. when you read out your question did i interrupt please carry on did i interrupt you you did not please carry on everything writing down coming asking question i now said i am giving yeah. the reply listen this yeah, is my that's reply what i'm listening so why are you commenting please carry on sir please justify tell me your answer if you listen to my answer you'll understand otherwise all this more than 100000 people will understand yet you'll have the same question i'm a medical doctor a person can't concentrate on two different things listen to the answer after the answer oh no problem so what you have to realize you're talking about humanity first you said don't ask my religion then you're saying i am endorsing humanity first of all you're ashamed to identify your view then you're talking about humanity i am asking the question who wrote this book called humanity is there any book 
Is there any guidelines of humanity? I am telling you, a Muslim cannot be a Muslim until he's a good human being. Every religion doesn't say that. I'm sorry to say that. You have not studied the other religions. I can give a talk. I can give you quotations from the Vedas, quotations from Hindu scriptures, quotations from the Bible, which goes against humanity. I am not here to criticize any religion. If you have not studied any religion, please don't say anything which you have no knowledge of. Quran says, Fas'alu ahal zikri in kuntum la ta'alamun. Surah Nahal chapter 16 verse 43, Surah Ambiya chapter 21 verse number 7. You are not a student of comparative religion, so please don't make comments without knowing. I can give you quotations from the Bible against humanity. I challenge you to point out a single verse of the Quran, a single teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him, which is against humanity. So don't tell me every religion says that. Sorry, your knowledge is very weak. What I'm trying to tell you, humanity means, okay, you're in standard two. I'm talking about not only passing school, not only graduation, you have to become postgraduate. Islam means higher level. Only humanity is low level. No Muslim can be a good Muslim unless he's a good human. I challenge you to point out a single teaching of Islam which is against humanity. You may not be knowing the logical background, the logical reason why Islam has prescribed that teaching, and you may think it is against humanity. Like I would say, oh, doctor is giving me injection, it is poking me. But that injection is good for you. No, doctor is cutting up my tummy. He's cutting up my tummy to save your life. So doctor knows, you don't know. If I have two choices, okay, passing standard two or three, or doing post-graduation, I would prefer post-graduation. My only standard two and three. Humanity is good. But Islam is far superior than that. Regarding your question, I am endorsing Islam because I was born in a Muslim family. I told you, I challenge you, if anyone proves to me any other religion, I have studied most of the major religions. And I think Islam is the most logical, the best religion for humanity. It is the only religion which has the solution for humanity. Allah says in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 19, in the dina in the layal Islam, the only religion acceptable in the sight of Almighty God is Islam. And for your information, your argument is so weak. Do you know, out of more than 30 scholars that we have, from different parts of the world. More than 10, they were not born in a Muslim family. Do you know that? I'd like you to answer this question. Do you know that? Out of 30 people speaking from the stage, more than 10, they were not born Muslim. Do you know that? Sir, I attached maybe. I'm that asking maybe... you a question. Do you know that? No, yes I don't or no? know that. So that means the whole argument falls down. Out of the 30 people speaking from different parts of the world, more than 10 are from America, four are from Canada, few are from UK, we are from Malaysia, we have a couple from Saudi Arabia, from UAE, from Somalia, from Sudan, and more than 10, they were born in non-Muslim families. They grew up. Some accepted Islam in the teenage, some accepted Islam in the 20s, some in 30s, and Allah gave them Hidaya. They are Muslims by choice. So your logic that because we are born in Muslim family, therefore I'm endorsing. These people weren't born in Muslim family. They were born in Christian family. They were born in non-Muslim family. Yet they're endorsing Islam. Why? Because they have studied. They have studied other religions and they found Islam is the best way of life. What I request you, you study humanity and study Islam. And try and find out what point in Islam is against humanity. Then you'll come to know that the best religion, I'm not asking a religion, I'm asking you to accept the best religion. And the best way of life, the only solution for humanity is Islam. सबका कहना था कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब इसलिए इस्लाम को इंडोस कर रहे हैं मिंस बोर्ड करते हैं बिकॉज़ ही इज बोर्न इन मुस्लिम फैमिली अगर वो किसी और रिलीजन में पैदा हुए होते तो वो उसी रिलीजन को सपोर्ट करते और उसी को इंडोस करते बट डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उसका यही रिप्लाई दिया कि 19 इयर्स तक जब वो 19 ईयर की एज में थे उस टाइम तक बिकॉज उनके फादर मुस्लिम थे इसलिए वो भी मुस्लिम थे बट आफ्टर दैट जब उन्होंने इस्लाम के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया और उन्हें सारी 
मीन्स सिर्फ इस्लाम के नहीं डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बाकी भी रिलीजियस बुक पढ़ी हुई हैं तो उन्हें उन्होंने इजीली कंपेयर किया होगा कि आ, कौन सा रिलीजन बेस्ट है बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे भी सारे रिलीजन्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है बस इतना पता है कि ये रिलीजन्स होते हैं बट किस रिलीजन की रिलीजियस बुक जो उनका हॉली बुक है वो क्या बोलती हैं उनमें क्या मैसेज है ये मुझे नॉलेज नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली जिन लोगों ने ये सारी हॉली बुक्स पढ़ी हुई हैं जो उसके आ, ज्ञानी हैं हम बोलेंगे तो वो लोग दे आदि राइट पीपल की हाँ वो लोग बता सकते हैं कि किस में क्या लिखा है क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा हुआ है आ, तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब का यही कहना था कि 19 इयर्स की एज के बाद में जब उन्होंने अपने रिलीजन को पढ़ना शुरू किया उसके बारे में उन्होंने नॉलेज गेन करनी स्टार्ट की तब और मीन्स उसके बाद में नाव ही इज़ अ मुस्लिम बाय चॉइस कि उन्हें उन्होंने खुद प्रेफर किया कि बिकॉज मुस्लिम इस्लाम से ज़्यादा बेस्ट कोई रिलीजन नहीं है तो उन्होंने इसीलिए इस्लाम को चूज़ किया और वो अब भी इस्लाम को ही इंडोस कर रहे हैं बट जो बंदा था उनका भी कहना ठीक था कि हम लोगों को सबसे पहले ह्यूमैनिटी को रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किसी एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और भूल गए कि ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ है या हमें दूसरों के साथ पे कैसा बिहेव करना चाहिए ऑल दो ये सच है कि हम लोगों को सबके साथ में अच्छे से रहना चाहिए और ऑल दो ये हकीकत है कि जो ह्यूमैनिटी है इंसानियत हमारे अंदर में होना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की है और उन्होंने यही बोला है कि दे इज़ नो सच पर्टिकुलर रिलीजन विद द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी बट कोई भी अगर मुस्लिम भी है तो उसे मुस्लिम बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है और अच्छा इंसान वो ही बनेगा जिसमें इंसानियत है तो अल्टीमेटली वो ह्यूमैनिटी आ ही गया मीन्स अगर आपको इस्लाम या इस्लाम को भी फॉलो करना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है और डॉक्टर जाकिर नायक साहब जब ये बता भी रहे थे तो उनका उस लड़के का भी यही कहना था कि सारे रिलीजन यही बात कहते हैं कि मतलब आपको अगर हिंदू बनना है मुस्लिम सिख ईसाई जो भी बनना है उससे पहले आपको एक अच्छा ह्यूमन बींग बनना जरूरी है तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बोला कि मतलब कहने को सब बोलते होंगे लेकिन जो इस्लाम है उसमें कुरान में भी ये चीज़ लिखी गई है कि अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन बींग अगर आप एक अच्छा ह्यूमन बींग हैं तभी आप एक अच्छा मुस्लिम बन सकते हैं अदरवाइज तो बस आप नाम के लिए ही मुस्लिम हैं तो इसीलिए अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी आ जाता है कि आ, हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ रिलीजन को छोड़ दो और सिर्फ ह्यूमैनिटी को रखो ऑल दो कि मैं खुद पर्सनली ये चीज़ ज़रूर मानती हूँ कि हर इंसान में इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हों ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एक भगवान को तो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं Uh, उन्होंने जो भी बोला है दान पुण्य सब कुछ कर रहे हैं हम के जो भी मंदिर मस्जिद या जो भी उनकी जगह स्पिरिचुअल जगह बनी हुई है वहाँ जाके सज्जा करते हैं पूजा पाठ सब कुछ करते हैं बट हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है मतलब दूसरे इंसान के लिए हमारे दिल में कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है हम किसी की हेल्प नहीं करते अगर हम देखते हैं कोई नीडी है हम लोग उनको बस ऐसे ही हाँ छोड़ ऐसा करके चले जाते हैं तो मीन्स किसी वो हम लोग भगवान के लिए अपनी सच्ची श्रद्धा दिखा रहे हैं कि हम लोग आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन उस भगवान का उस खुदा का भी जो बताया हुआ रास्ता है उसमें वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप सबकी मदद करो जो भी नीडी हैं उनको आप हेल्प करो और ऐसा नहीं है कि आप बस अपना ही बेनिफिट देख रहे हो और बाकी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस्लाम की भी बात करें उसमें भी ये चीज़ कही गई है कि मतलब आपकी जितनी भी कमाई है आप उसमें से कुछ पार्ट जो है निकाल के सदका सदका करो कि आई गेस सदका ही बोलते हैं कि आपको अपनी जितनी भी इनकम है आपकी कम ज़्यादा उसमें से थोड़ा निकालो पोर्शन और उसको दान भी कर दो ताकि और मतलब आप भी भूखे ना रहो आपके पड़ोसी भी भूखे ना रहें और जिस भी इंसान को ज़रूरत है उसकी भी मदद हो सके तो ये और भी मतलब सिख रिलीजन का भी मुझे पता है कि उसमें भी हम बोलते हैं कि टेन परसेंट ऑफ योर इनकम आपको डोनेट करना चाहिए कितने लोग करते हैं आई कान से दैट बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दैट कि कितने लोग एक्चुअली वो सारा पैसा निकाल के देते हैं दूसरों को थोड़ा बहुत जाके लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दान करके आते हैं लेकिन एक्चुअली जो कहा गया है कि आपको इतना मतलब परसेंटेज आपकी इनकम से निकालना चाहिए और दान करना चाहिए वो कितने लोग करते हैं और सच में लोग करते भी हैं या नहीं करते तो इसका तो कुछ नहीं कह सकते बट 
ह्यूमैनिटी और जो रिलीजन है दोनों साथ में ही चलते हैं बिना अच्छा ह्यूमन बीइंग बने आप उस भगवान को उस रब को उस खुदा को ये नहीं प्रूव कर सकते कि आप बहुत अच्छे शख्स हो और अगर आप वाकई अपने उस खुदा को फॉलो करते हो अपने उस रब को मानते हो तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनो और लोगों की मदद करो और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी बाय